No? So sometimes I tell that to some practitioners in our tradition who, who also who sometimes say, we want to convert the whole world to Vaishnavism. Parfois, je partage cette même, cette même chose avec des gens dans notre propre tradition qui sont dans l'état d'esprit de « on va convertir le monde entier au Vaishnavisme ». So I ask them why. Donc je leur demande « mais pourquoi tu veux faire ça ?» And they're like shocked. Why? Because everyone has to become a Vaishnav. Et ils sont choqués et ils disent bah, « tout le monde doit devenir un Vaishnav ». And I'm like « I don't think so ». Et donc je leur réponds bah, « moi je crois pas uh, ». And sometimes they will say, no, because of compassion, we want to give Krishna to everyone. But sometimes it's not compassion. Mais parfois, c'est pas vraiment sometimes la you only, you, you, actual, you actually need everyone doing the same thing you are doing. So they, convince, they, they make you feel I'm in the right place. Parce que parfois, on veut convertir les autres pour, uh, pour uh, nous faire sentir qu'on est dans la bonne voie. Sometimes our, our faith is so weak that I need everyone else doing the same thing so they confirm you are doing the right thing. Parfois notre foi est tellement faible qu'on doit convertir le monde entier pour confirmer qu'on est dans le bon bon chemin. But sometimes that externally seems like very strong faith and yes yeah, this is the best and everyone should be doing that but actually it's very weak faith. <laughs> mais bien sûr, parfois, ça peut paraître comme quelqu'un qui a beaucoup de foi, etc., d'enthousiasme, mais c'est généralement un signe d'une foi très, très faible. So, a, a real a person who has the heart in the right place will be open and humble and tolerating diverse, not only tolerating diversity, but nourishing from diversity. Et mais quelqu'un qui a une, vraiment une foi très ferme, il va être très, très souple, très... Euh, et c'est pas qu'il va tolérer les autres, il va se nourrir de la foi des différentes fois. Oh, in my last book that published yes, recently, yesterday, did I say really recently, there's one section where I talk about how to interact with other traditions. Dans mon dans mon livre, mon dernier livre, voilà, il y a toute une section qui parle dessus comment interagir avec les autres traditions spirituelles. I, I love to interact with other traditions. I, mean, I have a podcast, weekly podcast, and this particular month, I'm talking with people from different traditions. Et donc, je, je m'occupe aussi d'un podcast sur Internet et euh, j'aime beaucoup parler, et spé spécialement ce mois-ci, tous mes podcasts, c'est un échange avec des différents dignitaires religieux d'autres voies spirituelles. So two weeks ago, I talked with a Franciscan nun. Il y a, il y a deux semaines, c'était avec une nonne franciscaine. Yesterday, I talked with a Sufi. Hier, c'était avec un Sufi. So next week, I'll be talking with a, a Episcopal priest. Et, et la, la semaine prochaine, c'est avec un prêtre épiscopal. And so I, I learned so much. Et de cette façon-là, en plus, j'apprends tellement. So in my book, I mentioned that, I mentioned If I belong to one tradition and then I go to another tradition and I learn and I rediscover my own tradition even more, mm -hmm. how much can I call the other tradition other tradition? Si, donc dans mon livre, je dis si mm -hmm. je vais rendre visite à une autre tradition et que par l'expérience de leur foi, je redécouvre ou j'approfondis ma propre tradition, alors en fait, Comment je peux appeler cette autre tradition une autre tradition En fait, c'est ça fait un quelque part. Oh, so we we have to we have to be more. Sometimes we have these lines very strong, like my tradition, that tradition, like something completely separate. Yeah. There may be differences, but there are so many things in common. And, and, and first, we have to put all things in common as the foundation. Parfois, on est tenté de créer beaucoup de limites de séparation. Ma tradition, ma religion, ta religion. Bien sûr, il y a quelques, certaines choses diffèrent, mais il y a un, quelque chose de sous-jacent qui est commun, et c'est ça qu'on devrait vraiment découvrir. So when we have this foundation of what we have in common, then we can accommodate the differences in harmony. Et, et lorsque on a vraiment ce socle commun, qu'on l'a vraiment.